Olá pessoal, eu sou o professor Grins e nesse vídeo nós recebemos uma função de duas variáveis x e y. E nós temos que encontrar a derivada parcial de segunda ordem x, x, depois a derivada de segunda ordem em relação a y e depois em relação a y novamente, e por fim a derivada parcial em relação a x e posteriormente em relação a y. Vamos começar com a derivada de segunda ordem x, x. Só que para chegar na segunda ordem, nós temos que achar a derivada primeira. Então, a derivada primeira seria em relação a x apenas. Posteriormente, eu derivo mais uma vez em relação a x. Então, derivada em relação a x, o que, que significa isso? Significa que o x é uma variável e o y, nesse momento, uma constante. Então, o 7 fica como constante, fica 2x elevado, aqui em cima 2 menos 1 um é 1, um, não precisa colocar, e o y é uma constante da mesma forma que o 7. Já coloquei assim para ficar melhor de evidenciar, que essa aqui é a derivada em relação a x, e essa é uma constante, fica paradinho. Novamente, aqui temos 8x elevado ao cubo, o x, então, é a variável, vai dar 8, e aí... 3, escorrega para frente o 3, x elevado a, aqui em cima subtrai 1, vai dar 2. Está derivada em relação a x. E o y é constante, então fica como está, y ao quadrado. Mais 90 vezes x, x é a variável, então vai ficar 90, que multiplica a derivada de x é 1. y é uma constante, então mais 0. O 10 também é uma constante, então, a derivada de 10 é zero. Aí está, então, passando a limpo tudo que eu obtive, né? Derivada em relação a x igual a 7 vezes 2, 14, x, y. 8 vezes 3, 24, x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado. Mais 90 apenas, porque é 90 vezes 1. A derivada segunda, nós temos que derivar mais uma vez em relação a x agora, ó. Aquilo que a gente obteve, novamente, vai ser derivado em relação a x. Então, vai dar 14 derivado em relação a x é 1. O y, nesse momento, é uma constante, só copia. Mas, esse aqui escorrega para frente. 24 vezes o 2 vai dar, já botando direto, né? 48x apenas, porque eu subtraio um lá de cima. Já o y é uma constante, mais 90, derivada de 90 é zero, e aí nem precisa colocar. Então, uma das respostas já está encontrada, x, x, derivada de segunda ordem em relação a x, depois em relação a x de novo, é 14y, só estou copiando aqui, mais 48x, y ao quadrado, e o zero nem precisa colocar. Agora... Vamos ver o que mais está sendo solicitado. Derivada de segunda ordem em relação a y. Então, começando do início, esse aqui eu já obtive. Vamos buscar este, então. Novamente, eu vou ter que achar a derivada primeira. Aqui está. Tenho que derivar primeiro uma vez em relação a y, posteriormente mais uma vez em relação a y. Então, se eu for derivar, o 7 é constante... Desta vez, o x é constante, então, o x fica como está, x ao quadrado, e derivada o y é a nossa variável, então, a derivada de y é 1. Mas, novamente, em relação a y, aqui está o y, é a nossa variável, então, 8 é constante, x ao cubo é constante, já 2y elevado a 1, porque 2 menos 1 dá 1. Então, este aqui, né? É a derivada da nossa variável. Mas 90, x é constante, 90 é constante, x é constante, então, derivada de constante é zero, mas derivada de y sozinho é 1, e derivada de 10 é zero. Passando ali por tudo que nós obtivemos, vai ficar derivada em relação a y, derivada parcial em relação a y, 7x elevado ao quadrado, já está feito isso aqui, mas... 2 vezes, 2 vezes 8 é 16, x ao cubo, y, mais 1. 
mas nós queremos a derivada segunda, né? Então, derivando mais uma vez em relação a y. Então, z, y, y. Aqui não tem y. Então, 7x ao quadrado, tudo isso é uma constante, fica zero. Mas tem um y aqui. E a derivada de y é 1. Só que o 16x ao cubo é constante, então fica como está e 1. Derivada de 1 é zero. Então, z, y, y vai ser igual a 16x elevado ao cubo. Perfeito. E agora, finalmente, nós temos que encontrar derivada em relação a x e, posteriormente, em relação a y. Então, começando lá do início, z, x, y, vamos derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y. Derivada em relação a x é igual a... Aqui nós temos 7x ao quadrado. x é a variável nesse momento. Então, passa 2 para frente, vai dar 14 x elevado a 1, porque é 2 menos 1, e dá 1. E o y é uma constante, então eu só copiei. Mas, novamente, x passa para frente o 3, regra do tombo, 3 vezes 8, 24. 24, x, 3 menos 1, 2. y, 2. Mais, derivada em relação a x, aqui, 90 vezes x é, é variável, quer dizer, então, derivada de x é 1, e derivada de y é 0, e derivada de 10 também é 0. Então, 0 para este, mais 0 para aquele outro. Ok, vamos passar limpo agora, né? Ver o que, que a gente conseguiu. Derivada em relação a x, aqui eu só copio 14xy, este aqui eu também só copio 24x ao quadrado, y ao quadrado, e finalmente 90. Derivada agora em relação a y, partindo de onde eu cheguei, né? Derivar mais uma vez, só que desta vez em relação a y. Então, z derivada em relação a x já está feito. Agora, em relação a y, que vai dar? O y é a nossa variável e derivada de y aqui é 1, então fica 14x vezes 1. Tem aqui y, que é a nossa variável, então 24x² é constante, e 2y elevado a 1, que não precisa colocar, porque é 2 menos 1 aqui em cima, mais derivada de 90 é zero. Dando prosseguimento agora, zxy igual 14x vezes 1 é 14x, 24 vezes 2 é 48 x ao quadrado y, e somente isso. Aí está, então, a derivada segunda em relação a x e depois em relação a y. Eu vou deixar de tema para vocês encontrarem z de yx, o contrário dessa aqui. Então, derive primeiro em relação a y, depois em relação a x, e deixe nos comentários o resultado que vocês encontrarem que eu comentarei. E com isso eu me despeço e peço a vocês que visitem o meu site, o matemático.com, pois as matérias estão expostas lá de uma forma bem amigável. Vocês ganharão muito tempo. Então, até o próximo vídeo.